Tiene que salga el mensaje. Ya. Bueno, este, bienvenidos chicos de, de segundo de bachillerato de sistemas. Estamos en la materia de biología en la unidad eh, Manuel de J. Calle, unidad educativa. Estamos en la semana 7, el proyecto se llama Regreso Seguro a la Escuela. Ya, y todos los profesores tienen el mismo nombre del proyecto. El tema de ahora se llama infección, ¿sí? Y la destreza que vamos a ver o a desarrollar es interpretar la respuesta del cuerpo humano frente a los microorganismos patógenos, describir el proceso de respuesta inmunitaria, identificar las anomalías de este sistema. Pero antes de esto, quiero este, enseñarles algo porque ustedes al término de este proyecto, que son más o menos eh, dos semanas, ya usted tiene que hacer un trabajo práctico, ¿ya? ¿Y cuál es el trabajo práctico? Mire que estamos en bachillerato, esto en biología, ¿ya? No sé si pueden ver esto de aquí, le voy a... Le voy a poner con negritas. ¿Ya? Y le voy a hacer más grandes las letras para que ustedes vean. Y que lo que hay que hacer... Vamos con ustedes, solo con ustedes. También son los de física, los de química, los de educación física, los de lengua, pero los míos es biología, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Los estudiantes, si ustedes comprenderán que el retorno seguro a las escuelas promueve acciones para cuidar la salud y permite compartir sentimientos, emociones, inquietudes y necesidades. Ya, en base a, al tema, ¿no es cierto?, al objetivo, este, déjame ver, también tenemos acá las destrezas. ¿Qué van a hacer ustedes? En base a lo que está aquí, mire, comprenderán que el retorno seguro a la escuela promueve acciones para cuidar eh, la salud y permitir compartir sentimientos. ¿Cuáles son esas acciones? Este, desarrollar o observar los protocolos de bioseguridad, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo ustedes van a enseñar o cómo ustedes pueden este, lograr que especialmente tengan su calificación en biología, que han hecho, que, que han promovido acciones para cuidar? ¿Cómo sé yo que ustedes han promovido acciones para cuidar la salud, ¿no es cierto? Y permitir compartir sentimientos. Entonces, ustedes... Después de esta semana, la, la, la semana final, ustedes van a ser como una especie de un crítico pequeño de unas dos hojitas, ¿ya? A medida que le voy dando clase, ustedes van a hacer ese crítico, ¿no es cierto? Sí, cómo cuidarse que frente a, a, esta, a este virus, ¿sí? Bien, vamos a dejar de compartir... Y vamos a la clase de hoy. Ya. En base a lo que les voy a dar hoy día, usted va a hacer ese crítico, ¿no es cierto? Sí, bien. El valor de la semana es la resolución de conflictos. Bien, ¿qué aprendimos en las clases anteriores? ¿Se acuerdan de las clases anteriores? El sistema inmunológico ya estaba donde? En las amígdalas y algunos sistemas del cuerpo humano que afectaban este, el ataque de estos patógenos, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, eh, y también al sistema inmunológico del ser humano, ¿no es cierto? Si sí, todo esto afectaba o afecta, ¿ya? Sí vaya haciéndole un capture o si no espere que yo suba el video para que lo haga con tranquilidad porque esto le va a servir para hacer el crítico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A qué sistema eh, afecta del ser humano estas enfermedades? Bien, vamos a ver qué es la infección. 
los patógenos ingresan a los organismos a fin de obtener beneficios de ellos, como cuáles, alimentarse o utilizarlos como medio para su reproducción. Ya hace algún tiempo atrás yo le había dicho que cualquier hongo, bacteria o virus entra a su cuerpo y a usted se lo va, lo va devorando. Lo, eh, es como que usted tenga un depredador dentro de su sistema, ¿no es cierto? Sí. Por eso dice aquí, miren, los patógenos, o sea, lo, 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 las bacterias, los hongos, los virus, ingresan, ingresan a su organismo a fin de obtener beneficios de ellos. O sea, cuando entran a su organismo, ellos se van a, a beneficiar. ¿En qué sentido? Se van a alimentar de usted, ¿sí? O de nosotros. Y los van a nos van a utilizar como medio de reproducción. Dentro de nosotros ellos se van a reproducir. Con esto muchas veces causan daño o incluso la muerte de su hospedero. Si no nos cuidamos, si no nos damos este, la atención oportuna y debida, ellos logran este, hacernos mucho daño. ¿sí? E incluso si no nos e inmunizamos, si no nos cuidamos con algún médico, eh, ellos nos, nos pueden provocar qué cosa, la, el deceso, ¿no es cierto? Sí, de los pedidos, o sea, de que nos están alimentando, una vez que ya se han alimentado de nosotros, este, ya no tienen más y el hospedero que somos nosotros, dejamos de vivir, ¿no es cierto? Sí, bien. Esta invasión se conoce como infección. El primer paso de una infección microbiana es la adherencia del microorganismo a las células epiteliales de la piel y mucosa del hospedero. Este es la primera, el primer paso, ¿no es cierto? Sí. Se adhiere, se pega, se agarra, se prende del microorganismo a las células epiteliales, o sea, se prende en la piel. Es por eso que en este caso del virus, del, del, del coronavirus, el coronavirus, por eso te recomiendan que use el barbijo o el tapabocas, porque se ha comprobado que el modo de ingresar de, de, del virus es a través de la boca o de las fosas nasales. Y si usted tiene el barbijo o este, este, este material que utiliza para evitar la infección, ¿no es cierto? El, 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 ¿Cómo se llama? El microorganismo no tiene cómo entrar, ¿no es cierto? Sí. Bien. En este proceso actúan macromoléculas de la superficie del microorganismo o bien intervienen las fimbrias. Ya vamos a explicar con video todos estos términos. Posteriormente, los patógenos se introducen en el animal huésped. ¿Por qué dice animal huésped? Porque usted no debe ofenderse, nadie debe ofenderse al decirle animal. Nosotros somos unos animales, pero somos animales racionales. Los otros animales son irracionales, por decir un caballito, una vaca, un perrito, un gato. Esos son animales, pero son irracionales. ¿sí? Bien. Introducen el animal huésped, o sea, nosotros a través de heridas de la piel o mucosas, mucosa es por la nariz, ya, y por eso es, se recomienda taparse la boca y la nariz. Incluso te dicen o dicen o recomiendan utilizar lentes o, o algo que te tape los ojos. Después pueden acceder a distintos órganos y diseminarse a través de la circulación sanguínea y las vías linfáticas, una vez que el patógeno o el virus entra a tu cuerpo a través de las voces nasales o la boca, ellos se empiezan a regar, ¿ya? Pero no, 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 para ellos no es fácil, ¿por qué? Porque hay un, el sistema inmunológico del ser humano, ellos se van a chocar aquí. En las, en las amígdalas hay la primera barrera, ¿no es cierto? Sí. Barrera para que la bacteria no ingrese acá al sistema. Y si usted está débil, de pronto no se lava la boca en las noches después de, después de merendar, ya eh, tiene hartas bacterias, más el virus que le cayó encima, ese, ese virus se riega, por lo tanto es, es recomendable lavarte la boca 
Y en el caso del virus, eh, lavarte después de la lavada, este, jugarte la boca con agua caliente, un poquito de limón y otras cositas más, ¿no es cierto? Sí, bueno, seguimos. ¿Ya? Para que se produzca una enfermedad infecciosa, o un gran número de patógenos debe ingresar al cuerpo. Para ello utilizan varios mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Por contacto directo, por medio de alimentos y por medio de vectores. Vamos con el contacto directo. Cuando el microorganismo pasa de una persona enferma a otra sana por gotas de saliva, contacto con la piel o mucosa. ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo es esta vaina? ¿Cómo es este tema? ¿Cómo es este contacto directo? Si vas a tener un contacto personal con una persona, varón o mujer, ¿sí? tú no sabes si tiene o no tiene, ¿qué haces? Utilizar la mascarilla, ¿no es cierto? Así, así sea que el otro o la otra persona no use, pero tú usa. Uno de los dos debe usar mascarilla, los dos no deben estar sin mascarilla para prevenir estas benditas gotas de saliva que pueden ir cientos de virus, ¿no es cierto? Sí, eh, te ingresa por, la, por las bolsas nasales o la boca, ¿no es cierto? O contacto con la piel, ¿ya? Te saluda, por eso que actualmente no se puede estrechar la mano, simplemente un golpe de puño suave, ¿ya? Y a pesar de aquello, después de, de, de saludarte o oh, cuando se va a esa persona, lavarte con alcohol. ¿Ya? Bien. Por medio de alimentos y agua contaminados, estos son ingeridos y llevados al interior del cuerpo. Cuando tú vayas a comprar un alimento, especialmente fruta o verdura, usted debe limpiarla, lavarla. Pero no solo ponerle un chorrito de agua en la llave, no. Debe lavarla eh, con gotitas de cloro en el agua, en el agua hervida. No es que le ponen dos o tres gotitas de cloro en el agua de la llave del pueblo. Y eso es peor, ¿sí? En agua, hierves el, el agua en la noche, cosa que toda la mañana ya está fría el agua. Y le ponen unas dos o tres, de, depende de las recomendaciones que, que se digan, ¿no es cierto? Sí, dos, tres, cuatro, cinco, seis gotitas de cloro y ahí pones la fruta. Luego la seca y te la comes. ¿Sí? Ya. Tenemos el tercer factor. Por medio de vectores, generalmente son los animales que contienen el microorganismo que provoca la enfermedad. Así, por ejemplo, tenemos el mosquito, al picar y succionar la sangre de una persona. ¿sí? Bien, este. Eh, es, es verdad, ¿no es cierto? ¿Sí? Este, cuando alguien está enfermo del coronavirus. Eh, hay que aislarlo y eh, evitar que estos insectos eh, eh, le piquen, ¿no es cierto? Así que eh, para evitar cierto contagio o evitar ya que la persona que tiene coronavirus está siendo atacado a su cuerpo y las defensas se bajan y se imagina si va un mosquito y le pica. Y aparte el corona tenga este, paludismo, dengue, se va a empeorar, ¿no es cierto? Sí, bien. Vamos a ver la, el video que yo les dije. Este, me avisan si no se escucha, ¿ya? Bienvenidos a Ciencia Hoy vamos a tratar el tema del sistema inmune. Algo que no sabías probablemente es que nuestro cuerpo está en constante lucha contra bacterias, virus y otros agentes externos. Nuestro cuerpo tiene que construir una especie de ejército para protegernos de enfermarnos. Imaginemos que un día te cortas con un cuchillo. Las bacterias entran a tu cuerpo y se empiezan a reproducir más o menos cada 20 minutos. Al principio, cuando la cantidad de bacterias se enfoca en tu cuerpo, no vas a notar cambios. Pero cuando la colonia de bacterias es de un número significante, éstas empiezan a cambiar sus alrededores. Los macrófagos son los modelos del sistema inmune. Estas células son gigantes. Miden 30 micrómetros, mientras que las células normales miden 10 o 20. Los macrófagos pueden atacar a más o menos 100 bacterias cada uno. Los macrófagos capturan a las bacterias y las encierran en una membrana causándole la muerte. Este proceso se llama fagocitosis. Luego envían señales para producir una inflamación, ya que los vasos sanguíneos liberan agua al campo de batalla para ayudar a los macrófagos. Cuando los macrófagos lucharon por mucho tiempo, envían proteínas mensajeras para pedir refuerzos. Los neutrófilos se salen de la ruta de patrulla para ayudar a los macrófagos. Los neutrófilos luchan de tan desesperadamente que pueden llegar a matar células sanas en la lucha. Pero por otro lado, crean barreras que atrapan y matan a las bacterias. 
Antes de llegar al ganglio linfático, los linfocitos T ayudantes pasaron por una especie de entrenamiento donde solo un cuarto de ellos sobrevivieron. Cada célula salió con una configuración especial, un linfocito T ayudante que activa y se duplica miles de veces. Algunos de ellos se transforman en linfocitos T de memoria. Estas son las que te hacen inmune por si la bacteria vuelve a atacar. Pero un tercio del grupo viaja al centro del nodo de la linfa para fabricar un arma muy poderosa. Este arma se crea cuando un linfocito T y un linfocito B con la misma configuración se unen. El linfocito B se activa y trabaja tan duro que literalmente muere de cansancio mientras crean sin parar los famosos anticuerpos. Estas son proteínas que se adhieren a la superficie del intruso, en este caso las bacterias. Los anticuerpos que matan o debilitan a los intrusos llegan al sitio de la infección viajando en la sangre. Con la llegada de los anticuerpos la batalla está casi ganada. Las células perdidas se recuperan rápidamente. Una vez que se eliminó la infección, todas las células que se generaron para la batalla se suicidan para no darle más gasto de energía al cuerpo. Las únicas células que quedan vivas son los linfocitos T de memoria, que te van a ayudar si esta infección ocurriese de vuelta. Ahora matarían al intruso casi... Eh, vamos con la construcción. En definitiva, la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es el término, el término inmunidad hace referencia a la protección frente a la infección. El sistema inmunitario es un grupo de células eh, y células encargadas de defendernos frente a los microbios patógenos del ambiente. Cuando existe una deficiencia de la respuesta inmunitaria, el cuerpo queda expuesto a sufrir infecciones que pueden ser potencialmente mortales. Al contrario, cuando el sistema inmunitario eh, se encuentra demasiado activo, pasa a ser la causa principal de algunas enfermedades más difíciles de tratar actualmente. Las enfermedades... Este, autoinmunitarias. El cuerpo humano, al igual que los vertebrados, tiene tres líneas de defensa contra los ataques de microorganismos. Hay, ¿Cuáles son esas barreras o defensas? Tenemos aquí las barreras externas, las barreras internas y la respuesta inmunitaria. ¿Cuáles son las barreras externas? Son las que impiden el ingreso de los microorganismos al cuerpo ¿Cuál es una de las, de, las, de las externas? Está la piel, ¿sí? Las internas son las que combaten a los microorganismos invasores, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son esos invasores. Y la respuesta inmunitaria que consiste en el ataque de microorganismos específicos y el desarrollo de una memoria del Atacante. Una vez que empieza ya la invasión, hay células este, y microorganismos que tiene el ser humano que también hay respuesta, ¿no es cierto?, ante el ataque de bacterias o virus, o virus, ¿ya? Que una vez que ellos este, empiezan a, hacer, a tener una batalla con esos invasores, ¿sí? Y logran triunfar, ¿no es cierto? logran triunfar, logran este, parar la infección, esas, esas células o esos anticuerpos del ser humano se reproducen automáticamente de forma fantástica, son miles y miles de microorganismos, ¿no es cierto?, pero con memoria, memoria del atacante, ¿qué significa? Ya ellos saben cómo atacar, automáticamente nadie les va a enseñar simplemente esas nuevas células que se generan, esas nuevas células triunfadoras, llevan ya el gen de la memoria de cómo fue, cómo venció a la bacteria o al hongo o al virus, ¿sí? Bien, vamos a ver la otra. Inmunidad innata externa, tenemos las barreras externas. Los mecanismos de defensa externas en el ser humano comprenden barreras físicas como la piel, lo que yo decía acá, ¿no es cierto? Las barreras externas, ¿sí? Como la piel, las uñas, los pelos, el moco... También tenemos las barreras químicas, como las secreciones sebáceas, eh, las sudoríparas, 
lágrimas lagrimales, las salivales y las gástricas. Y las sudoríparas, cuando usted hace ejercicio, suda, ¿no es cierto? Sí, y ahí elimina qué cosa. Cuando tú o usted hace ejercicio y eh, suda, ¿qué está eliminando? A ver, este, eh, corporal. ¿quién habló? Dice. Lara. Sí, dice. ¿Usted habló? Sí. Ya, déjame ver quién tiene prendido el, el micrófono ahí. Castro Toral, por favor, cierra el micrófono, señorita. Que no deja dar clase. Ya ver, este, decía, este, yo soy, me decías tú que por medio del sudor que se elimina. Aparte de toxinas, también se elimina este, la grasa corporal. Exacto, la, y en las toxinas, en las toxinas están, verán que la, la barrera externa es la piel y cuando elimina sudor, elimina, está también eliminando las bacterias, hongos o virus que tratan de pegarse al cuerpo, sí, bien, por eso es bueno hacer ejercicio. Las lagrimales eh, están ubicadas en los ojos y se han visto ustedes, han experimentado que cuando le cae una basurita, ¿qué hace su ojito o su ojo? Lagrimea. ¿Y quién es? ¿Quién habló, por favor? Yo no le puedo ver, estoy en la lámina. Yo le hice. Isabel. Ya, gracias. Muy bien. Exacto. Cuando le entra una basurita, le cae algo en la, en, en la vista, le lagrimea. Esa es una defensa que tiene, una manera de defensa que tiene la vista, de lagrimear. Cuando lagrimea, ahí trata de botar, expulsar este, cualquier clase de bacteria, hongo o virus. Salivales. ¿A qué se referirá con los salivales? Cuando tú escupes. A ver, este, que en... señor Condo, por ahí lo vi que andaba. A ver, a, a, explíqueme por favor. Cuando usted escupe, ¿qué está votando? ¿Qué elimina? Perdón, licenciado. Ya le hice la pregunta, señor. Este, el señor, ¿cómo que se llama? Choice. Aquí estoy, Licen. Responda la pregunta que hice. Se refiere a las glándulas salivales, lo que produce la saliva. Ya, ¿qué pasa cuando usted escupe? ¿Sale la saliva? No, mal, muy mal. Eh, señorita Vera. Abra su micrófono, señorita Vera. ¿Qué pasa cuando uno escupe? ¿Qué está haciendo? Josué. Cuando uno escupe, está eliminando. Por ejemplo, al escupir botamos el, a la flema. Ya, ¿y qué estás eliminando con eso? Bacterias, digo yo. Claro, bacterias, porque en la flema, aquí miren, cuando hay infección, este, el primer tipo de, de defensa es la mucosa, se forman este, la flema, y por eso es malo que cuando usted está con gripe, está con flema, hay algunos, no digo quién, porque no sé, hay algunos que se tragan esa flema, y al tragarse, ¿qué está haciendo? Enviando a los pulmones las bacterias, los hongos y los virus, lo recomendado es que usted, cuando tenga flema, ¿qué hace? Escupir, pero no escupir en cualquier lado, en el piso, no. Tiene que escupir, y lo recomendado es, en un pedacito de papel higiénico y botarlo a la basura para luego quemarlo, enterrarlo, lo que sea. Sí, bien, seguimos. Eh, salivales y las gástricas que quedan acá en el estómago, sí, también son man, defensas, ¿no es cierto? Que cualquier hongo, cualquier virus, cuando llega al estómago, este, te puede causar una infección, ¿sí? Tenemos el, la bacteria, este, hay algún tipo de bacteria que no recuerdo ahorita, el, la píloria, algo así, que produce infección, ¿ya? 
y la membrana mucosa de los tractos digestivos, respiratorios y urogenicales. Eh, cuando tienen infección acá en, en la parte de los genitales, tú eliminas, cuando vas al baño, ¿qué estás eliminando? También cualquier tipo de infección, sea esta provocada por una bacteria, un hongo o virus, ya eh, los hongos son difíciles de expulsar, los tienes que medicarte, ¿sí? no automedicarte, ¿no es cierto? Sí. Bien, la piel eh, formada externamente por células muertas recae, de la, recae o carece de la suficiente humedad y nutrientes que necesitan los patógenos para sobrevivir. Los organismos que logran adherirse eh, por lo regular se desechan, puesto que las células de la piel continuamente se están desprendiendo. Ya, entonces, eh, solo lo utiliza para agarrarse cualquier hongo, bacteria o virus que está en su piel, solo utiliza para qué? Para agarrarse, para moverse e ingresar en cualquier de los otros este, organismos que puedan entrar a su sistema, ¿no es cierto? Sí, el moco atrapa, atrapa físicamente a, a los microbios que entran a través de la nariz, por eso no es bueno, ya dije, tragarse esa flema. En el interior del tracto respiratorio existen cilios de la membrana que empujan el moco a, empujan, miren, empujan el moco al exterior y lo expulsan al estornudar, pero si usted ha estado equivocado, ¿No es cierto? Sí, se traga ese moco, está haciendo lo contrario a las membranas, ¿sí? A los cilios que ellos tratan de expulsar y usted se lo come. Bueno, si el moco va por la boca y es ingerido, llega al estómago en donde las enzimas digestivas destruyen a los patógenos. Eso suena bonito, ¿no es cierto? Destruyen a los patógenos en el estómago, pero hay bacterias que no se pueden, el estómago no lo puede destruir y ahí vienen las infecciones estomacales. Sí, las bacterias. Por eso se han visto ustedes cuando te da una infección intestinal, te da fiebre, diarrea, y es porque el estómago no ha podido sostener o combatir esos patógenos. ¿sí? Bien. Las, secreto, las secreciones sebáceas y las sudoríparas, sudoríparas dan a la piel un pH entre 3 y 5 que es lo suficientemente ácido para evitar la colonización de muchos microbios o sin microbios, sí. Eh, bueno, se han visto ustedes que cuando tú sudas, eh, de pronto de forma accidental, eh, te, te cae un poquito de gota de sudor en la boca y ese sudor es amargo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? No sé si alguien suda dulce. O el sudor de alguien te sea dulce, pero por lo general es amargo, es ácido. Y dicen aquí, ¿no es cierto?, que las secreciones se base y sudoríparas dan a la piel un pH de 3 a 5, es amargo, es ácido, ¿sí? lo suficiente para evitar que eh, evitar la colonización de muchos microbios. Eh, en ese sudor ya no hay nada, solo van cadáveres de los microorganismos, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando tú te bañas. Estás bañando y estás botando de tu cuerpo millones de cadáveres de microbios, de bacterias, hongos o virus. La saliva y las lágrimas y las secreciones mucosas contienen la enzima lisocina que es capaz de destruir la pared celular de muchas bacterias. Miren, ya, este, ¿cómo se llama la enzima? La lisocima que es capaz de destruir las bacterias, la pared celular de muchas bacterias. La defensa de la inmunidad innata externa no discrimina ni invasor. ¿Ya? Ellos no están viendo si hongos, bacterias, virus, ¿no es cierto? Estas enzimas destruyen todo lo que es nocivo para el cuerpo humano. Seguimos. Las células dañadas eh, proliferan las células B y T y los ganglios que están ubicados en distintas regiones del cuerpo eh, interconectados entre sí por vasos linfáticos, cúmulos de ganglios, están ubicados en el cuello, eh, en las axilas, la ingle eh, y la cavidad abdominal, pues hay una infección de antígenos que entran en los ganglios, los, los linfocitos realizan su crecimiento y se genera una gran actividad que provoca el aumento del tamaño de los 
ganglios, ahí es cuando es, te están invadiendo o te está, te está invadiendo una bacteria, hongo o virus, tejido linfoide asociado a la mucosis. Este tejido contiene el linfocito que se encarga de recoger antígenos de la mucosa de la piel, el intestino, los bronquios, las glándulas mamarias y salivales, la cavidad bucal, el tracto genio tuorinario, el oído medio y las amígdalas. La linfa es una sustancia líquida que previene eh, o que proviene del plasma sanguíneo. Parte del plasma sale de los capilares hacia las células para formar el líquido inter, intersticial y luego retoma los vasos sanguíneos pero parte de este líquido fluye a través de unos pocos capilares linfáticos abiertos que se conectan con vasos de mayor tamaño hacia un vaso denominado conducto torácico. Aquí se descarga todo el contenido de los vasos linfáticos. En la circulación, la linfa recoge los antígenos del líquido intestinal y los retienen en los ganglios en donde se da el reconocimiento por parte de los linfocitos. ¿sí? Allí pueden determinar los términos que se acaba de usar aquí, ¿no es cierto? Los antígenos, mediastinos, los fagocitar. Bien, o lo, ¿cuáles son los órganos componentes del sistema inmunitario y sus funciones? Aquí tenemos... Los órganos linfoides primarios eh, originan y maduran los linfocitos. Los órganos linfoides secundarios recolectan antígenos, almacenan macrófagos y se da el reconocimiento de los antígenos anticuerpos. El tejido mal recoge antígenos de la mucosa, la linfa recoge antígenos de todo el cuerpo. Cuando vean el video... Ya voy a, le voy a editar y voy a poner el video. Ahí se les va a aclarar estos términos. ¿sí? Si está recordando estos términos, usted en el video es muy bueno. Ya, bueno, seguimos. Esto de aquí no le voy a leer. Vamos al desarrollo cognitivo. En los seres humanos, el sistema inmunológico está conformado por moléculas, células, tejidos, órganos, y órganos de, distribuidos en el cuerpo, cuya función es la defensa de los organismos contra el ataque de agentes infecciosos y en respuesta a partículas extrañas. Todo su sistema o todo su cuerpo está con, esto, con este sistema inmunológico. Se imaginan que no tengamos un sistema inmunológico de pronto en la garganta. ¿Sí? Rápido enfermaríamos, sí, rápido dejaríamos de existir, ¿ya? Cada sistema del cuerpo del ser humano tiene un sistema inmunológico en la parte superior, media e inferior, ¿ya? Para detener la invasión de estos cuerpos extraños, ¿sí? O de las infecciones. Vamos a ver la, la actividad práctica. Bien. Ahora, este, completa la información con los mecanismos de defensa interna del ser humano. Usted me va a llenar esto que está aquí, ¿sí? Con lo que falta, lo que les acabo de dar. Puede ser aquí estas células. Y también tenemos aquí, explica la diferencia entre, los, entre las siguientes enfermedades. Si es una alergia, eh, una enfermedad autoinmune o inmunodeficiente, eso te va a poner que es una enfermedad, ¿no es cierto?, o que es una alergia, si es alguna enfermedad, si es una enfermedad autoinmune o una enfermedad inmunodeficiente, ¿sí? Bien. ¿Qué aprendimos hoy? El sistema neuroendocrino está conformado por el complejo hipotálamo hipófisis y por las glándulas endócrinas del organismo. La hipófisis secreta neurohormonas, que son sustancias químicas capaces de regular la reproducción de hormonas en las glándulas endócrinas. Verán que las glándulas son las que definen el ser, el, todo el sistema del, del ser humano. 
las hormonas glandulares a su vez regulan la actividad funcional de los organismos. Ya, bien, esta es la tarea. Elabora un organizador gráfico con los tipos de inmunidad innata, interna y sus componentes y funciones. ¿Cuáles son esos tipos de inmunidad? Ya le voy a voy a, a, a retroceder un ratito para que no se me vayan a confundir. Esto es una tarea, un organizador rápido, o sea, en general, los términos nada más, no los conceptos, los términos nada más. Y una indagación, busca información y responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué el agua oxigenada destruye a las bacterias? ¿Por qué razón cuando se pone agua oxigenada en una herida se produce espuma? Ya, bien, vamos a ver eh, la evaluación de la primera pregunta. Un organizador gráfico con los tipos de inmunidad interna. Por acá estaba, déjenme ver. No, ya, aquí está. Sí, hágale un capto si quiere o si no espere el video que es más fácil. La, inmun la inmunidad interna innata externa o interna también estaba por aquí, déjeme ver por aquí no estaba ya sí ya innata interna en sus componentes y sus funciones bueno eh, no sé si tengan alguna pregunta alguna inquietud yo le hice Dígame. En total usted mandó tres deberes, ¿verdad? A hacer. Ahí está el primero, que es el organizador gráfico de los tipos de inmunidad. Uno busca información, responde a la siguiente pregunta, ¿por qué el agua oxigenada destruye las bacterias? ¿Y por qué razón cuando se pone agua oxigenada en una herida se produce espuma? Y la tercera está por acá, ya le digo cuál es la tercera. Ya, esta de aquí, sí. Aquí tenemos la inmunidad innata interna, eh, solamente de completar, por decir que leemos aquí, este, completa las células, le, las que van aquí, ¿no es cierto? Sí, ahí estaba en la primer, el primer cuadro, ya. Y aquí eh, tú vas a poner, ¿no es cierto?, la diferencia entre las siguientes enfermedades. Vas a buscar, esto no les acabo de dar, pero usted, con lo que le acabo de dar, usted va a ver, pone en el Google, alergia, si es una enfermedad o no. Eh, tenemos aquí las enfermedades autoinmunes, también va a poner aquí el término. O el significado de la enfermedad auto, este, autoinmune o la inmunodeficiente, ¿no es cierto? Que es una alergia, que es una enfermedad autoinmune, solo copia y pega de Google y vamos a ver la diferencia, ¿no es cierto? Entre alergia, si es una enfermedad o no, y está aquí la autoinmune o inmunodeficiente. Aquí no está difícil, acá solo tiene que buscar lo que le acabo de dar en la primera fase de esta primera clase. ¿Ya? ¿Algo más? No le hacen ninguna por mi parte. Ya, bien. Este, ya voy a, a tratar de editar el video para que este, usted pueda observar, observar o escuchar el video que no se pudo, no se pudo escuchar, ¿ya? Bien. ¿Por qué mejor nos envía el link de YouTube al grupo para poder observar? Sí, a cualquier... Bueno, yo lo edito y mando al grupo, lo envío al grupo ya. Ya. Yeah. Mi lado va a bien, se cuidan. Chao. Chao, Lizen, chao.